to know. But God help us in the name of Jesus Christ. Because uh, when you look at uh, the Christian today, they claim to be holy and they claim to be uh, broken. Since I'm in Europe, especially when I now came into France, and I now meet uh, all of them that claim to be Christian, even those ones that claim to be pastor. Nothing like, uh, even where is holiness? Self? They are not holy. Chocolates of brokenness, chocolates of uh, humble. For where? And even those ones that are fighting that God will call me, that one, they are the worst to self. I am here. They are the worst. C'est ça qui est le problème. Depuis que je suis en Europe, je, je vois les chrétiens, et spécial depuis que je suis rentré en France, difficile de voir est-ce que c'est ou, ou même, est-ce qu'ils vivent même dans la sainteté. C'est la sainteté d'abord. Il va produire le brisement. Et le brisement, maintenant, il va produire, produire eh, la humanité. Alléluia. Donc, eh, c'est tout ça. Qui dit que tu vas, tu es, tu es né de niveau. Les gens ne connaissent pas. Que Dieu est donné de souffrir. C'est pour cela que, il ne faut pas ouvrir la bouche et dire que tu es né de niveau, n'importe comment. On a fait des messages ici qui a dit l'affaire de né de niveau. Vous dites des messages ici qui disent que c'est l'issue de être born again. That's why, don't just open your mouth and say you are born again. Alléluia. And that's why Jesus Christ used that uh, in, John, in John 3, said, said to Nicodemus, uh, born again. You are just looking, you, know, you are still watching television. You know, you are just watching television. Alléluia. Mm -hmm. So it's like Jesus Christ likes to say certain language for, for Nicodemus in John 3. La fête de l'année niveau. Ah, il dit, tu es encore dans la salle de cinéma en train de regarder. Parce que tu viens de commencer. Alléluia. C'est très profond. It is very, very. The issue of born again is very, very deep. Because when you start that journey, you are still watching television. He said he's still looking. When he asked Jesus Christ, Jesus Christ go on and he said, if you to enter the kingdom of God, you now must to be born by. You will be born by, 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 he says, uh, first one is being born. He's born again, he confessed Jesus Christ. The second one is being, he said, born by water. Hallelujah. Born by water. The premier that did, we just confessed Jesus Christ. Sometimes they introduce, it's an introduction. The first one is introduction. Go to the city. Go to the city. Call everybody. Give them invitation card. Give them tract. Share tract. That there is a party. It is an invitation. Confess that Jesus Christ uh, confess. Say what I say. Say what I say. It is introduction. Alléluia. Va dans la rue. Appelle tout, tout, tout. Que il vient. Yalo. Mariage, c'est une invitation. C'est ça qu'il a dit de dire de côté mou. John 3, verset 1. C'est invitation. Mm -hmm. Comment quelqu'un va faire aller, aller dans le royaume de Dieu pour avoir la vie internet? Donc, eh, la première invitation, c'est dire ça que j'ai dit. Prends le flyer. Lise cette flyer. Est-ce qu'après lire cette flyer, c'est terminé? Si la personne accepte ça qu'il ça qui est dans le flyer, il vient, de, il, il, venu, il vient de commencer. Maintenant, le deuxième, il a dit, n'est pas d'eau. Je vous dis, l'eau qui est là-bas, c'est deux choses que beaucoup d'églises et beaucoup de personnes ne connaissent pas. That's what I said. The second thing, now, after you have got that introduction, now, introduction, now you come. The second thing that you will follow there is, you have to be born by water. That water there is two things. Which many pastors doesn't know. The thing that is carrying you, even you that say you are born again, they carry you to go do water baptism. Even though you do it in the name of Jesus Christ or you do it anyhow, this thing, it is not yet finished because the, the water there is too thin. Water there 
there is a physical water, there is a water which is they take you to the river and drop deep you, deep you there, you come out. Yes, that's one of the water. The second water there is the word of God. Hallelujah. Le de l'eau qui est là-bas, c'est le premier, c'est on t'a pris aller dans le river, soit le river, soit n'importe où. Tu on t'a mis dans le chat, l'eau et te fait sortir, soit correct ou n'est pas correct. Mais ce qui est important, c'est donc, c'est après ça, même si tu as fait ça correct au nom de Jésus-Christ, le deuxième lot qui est là-bas, c'est la parole de Dieu. Tu dois maintenant commencer de étudier la parole de Dieu qui va commencer de nettoyer hier. Comme il a dit dans le livre de Ephésiens 5, à partir de, je pense, 22, 23, 25, il dit, il dit qu'il a dit, ce n'est pas ma parole, ma parole, c'est l'eau qui nous lave. See, you see it? That's where he now says that, uh, that Ephesians chapter 5, verse 22, you read it down, where he said, Is it not my word that are uh, like water that washes us? The word of God is water. You baptize by water. So it is true by the hearing. Which Apostle Paul, Apostle Paul now come down in Romans 8 and break it down is that uh, hearing and the hearing, faith comment by hearing and the hearing, the hearing the word of God. Idea. Donc, eh, pour te laver dans cette loi, c'est ça que Apostle Paul il a venu aussi nous bien expliquer que dans le livre de Romans 8, il dit. La, il dit, la foi vient par écouter, et écouter, il dit écouter, et tu vas continuer d'écouter, tu vas continuer d'écouter, si tu es dans le vrai église. Quand tu commences d'écouter, c'est là-bas que le message de la sanctité, il va maintenant être clair pour toi. Le lavage qui va maintenant L'eau qui va nettoyer tous tes péchés. Parce que le temps que tu as venu, la première fois que tu as reçu cette invitation, venu. Le péché que, que, cette, qui est, que cette première invitation il a trouvé, c'est le péché que tous les mondes voient. Le péché visible. Alléluia. Ici, 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 how it is. The, your first invitation to Christ, the sin that is that is first located is the visible sin. Hallelujah. Amen. Now, when you now begin to eat the use the water now, which is the word of God, to wash yourself, then that water, which is the word of God, begin to locate the stains that. Even you yourself don't even know that you carry stain. Hallelujah. Tu as vu le mystère de l'homme. Quand tu commences maintenant d'écouter la parole de Dieu, qui est l'eau, qui commence, tu commences de boire ça et tu utilises ça maintenant pour laver, qui est la parole de Dieu, dans les vraies églises, il in the true church of God, in, dans les vraies églises de la sainteté, in the holiness church of Christ, where the truth is being said. Maintenant, la parole de Dieu que tu commences d'écouter là, c'est l'eau. So, donc, comme il commence à te laver, tu vas commencer à voir les tâches. Tâches qui est cachées dans ta vie que tu m'as, toi même tu ne sais pas qu'ils sont des tâches. Alléluia. Ces genre de tâches, ils sont des péchés que tu ne connais pas que c'est des péchés. Alléluia. Donc, eh, c'est ça que ça, c'est le travail maintenant de cette loi qui est la parole de Dieu. Donc, quand tu commences de, comment, quand tu commences de découvrir ça, c'est ça qui va commencer à te mener où Tu commences à aller dans le point de la sanctité. Que lui-même, il a dit, sanctifiez-le par ta parole. La, la parole, c'est la vérité. Maintenant, tu vas commencer à connaître la vérité. Alléluia. That's why he said, sanctify them by your word. Your word is truth. 
So that is when you will begin to know the know the truth, know the journey you started, know the journey, know about God, know what God is all about, know what is called holiness. Because now you are walking towards the holiness, you have moved from the first category, which is called looking. Decision have not been decided on you whether you will make it or you will not make it because you are in cinema house. You can be committing your sin and doing everything there. But when you enter the category of washing you, eating the word of God, when you begin to eat the word of God, the raw, the undiluted word of God, then you begin to move to the journey of holiness. Hallelujah. Amen. And it is in that journey of holiness come maintenant, parce que maintenant tu as déjà quitté dans le, le class le class de, de regarder le cinéma parce que dans cette classe de regarder le cinéma tu vas tu vives encore tu peux retourner dans ta péché n'importe comment tu peux continuer de faire ta bêtise n'importe comment Amen. parce que tu es encore dans la invitation L'invitation n'est pas dit que tu peux rester. Donc, c'est le temps que tu vas commencer maintenant de... Tu vas rentrer dans la deuxième catégorie où le lavage a été passé. C'est là-bas maintenant que tu vas... On, il commence à te regarder maintenant si tu peux ou si tu, tu ne peux pas. Mais si tu restes maintenant et qu'on trouve de recevoir cette lot, c'est cette lot qui va amener la transformation. C'est cette loi qui va décider ta sanctité. Mm -hmm. Et si tu as, tu as resté et re, resté en accord avec lui, mm -hmm. c'est ça là-bas maintenant qui va te transformer et il va te donner vraiment ça qu'il a dit dans lui. Et c'est qu'elle transise son esprit. Alléluia. Mm -hmm. son, esprit, son, son esprit va commencer à rentrer dans ta vie. And that's, all, that's where he will now give you that his spirit, according to Ezekiel 36. His spirit now will enter into us. Then that his spirit now will keep you in that process of transformation. And then from there, the next thing is the third one. You now say baptism of the Holy Spirit, which will give you the ticket to become the Son of God. Alléluia. Maintenant, si tu restes, quand il, il va changer maintenant ton esprit mm -hmm. et réarrange ta, ta vie et faire cette opération, mm -hmm. cette opération, il va conclure. That operation of giving, changing your spirit will now be completed by the baptism of the Holy Ghost. Cette opération maintenant, qu'il va complet, il va complète maintenant le temps qu'il va te baptiser par le Saint-Esprit. Ça, le baptême de cet esprit, c'est l'opération divine de Dieu. C'est pour ça que la Bible a dit, John, euh, John Baptiste, il a dit, moi, je vous baptise par l'eau, mais c'est lui qui va vous baptiser par le Saint-Esprit. Alléluia. Qui signifie aussi que John a été dit là-bas, le pasteur, il vous baptise par, ça, par la parole de Dieu, il vous Esprit qui vous dit la parole de Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui va vous donner son esprit de compréhension, de rénovation, de revenir saint. Et quand son esprit rentre dans ta vie et sa parole qui a déjà rentré, tu vas commencer à briser. Tu vas commencer à découvrir celui que tu es. Tu vas commencer à découvrir que je ne peux rien faire. Donc, vous dites, oh, oh, oh. Parce que c'est le brisement qui amène la repentance totale. Et le brisement aussi ne peut pas venir sans la parole de la vérité. Alléluia. It is the broken, the, the, the brokenness, it is what brings the godly repentance. Because and the brokenness cannot come without the true undiluted word of God. Because the word of God, that is the water, when when it's washing you, you are seeing stains, you are seeing 
you are seeing the nonsense life. Things, some of the things you call yourself a Christian, but you are still living in a dirty life. You are still doing certain things. You are still putting on certain things that's not of God. So now when you be, when, when this world, when this water begins to expose you, because water washes away dirty. So you begin to see death is that falling out of your body and showing it, and the, because I, you know that the word of God, the Bible also call it mirror. It's also mirror that show us things in our body. La parole aussi que la parole de Dieu, la Bible dit aussi c'est un miroir. Donc quand tu as dit d'écouter ça, il faut te montrer celui que tu es. Donc ça te fait maintenant te rentrer dans le brisement. That is what will bend you down to be broken. Hallelujah. La parole de Dieu maintenant, c'est ça qui va, quand tu es en train d'écouter ça, il va te faire maintenant, il va faire, tu vas baisser ta tête et briser et revenir quelqu'un comme, comme quelqu'un n'est pas vieux. Je, et, comme ils ont demandé à Porto-Père, dans les attitudes que frère et sœur, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on pense que nous sommes critères et maintenant on a découvert que jamais si à la mort vient maintenant on va aller à l'enfer on va faire quoi c'est ça que beaucoup de critères ne savent pas Alléluia that's what many Christians doesn't know it is the word of God that they heard in Acts chapter 2 these people are Christians these people are Christians every year they come for they keep that ceremony they come from different countries. They spend money. But that day they hear the word of God that make them to be they, they were broken and asked Peter, brethren, what shall we do? That is the, the area of brokenness. And he told them what they do and they, they take it immediately. The same word of God also came to Ethiopia Enoch who have been Christian for a long time, but uh, he is uh, in error. The baptism he did is baptism, error baptism. He is following Christ in error. And the uh, explanation come to him. He now immediately he saw water. He said, what are we wasting time for? Is it not water? C'est la main la parole de Dieu, qui est l'eau aussi, qui a découvert le monsieur Enoch, Ethiopia Enoch. Malgré son temps, dans le, 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 le Seigneur, malgré les années qu'il est chrétien, il a dit de savent Dieu dans les rêves. Il me dit que quand un apôtre euh, euh, Philippe, Philippe, il a trouvé, il a dégoté la parole de Dieu, il a expliqué la vérité. Quand ils sont en train d'aller, il a trouvé l'eau. Il a dit, mon frère, qu'est-ce que nous on fait encore? Je suis prêt. Il a brisé pour accepter ce message et d'accepter Jésus-Christ dans le sujet de la vérité. Alléluia. C'est la même apparence, il n'y a pas beaucoup de gens dans la Bible. Même tous les, les, les douze disciples de Jésus-Christ, ils sont judaïsimes. Mais immédiatement, quand ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont découvert la vérité. Quand les autres ils sont laissés Jésus-Christ partir, qu'est-ce que est leur réponse c'est toi qui as la parole de la vie. Nous, on va où? Non, on va te suivre. On, mais je n'ai pas la maison, ils sont dit, ça te regarde. Je n'ai pas l'argent, non, ça te regarde. Ils sont commencés sous, sous Jésus-Christ. C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle la vérité, la vérité qui, qui est l'eau, qui lave. Quand ils te lavent, les écailles dans ton yeux, ils tombent. Tu vas maintenant briser et commence à demander Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. There are many in the Bible, like in the Bible, when the word of God, like a water, come unto them and wash you, the veil that have covered your eyes, making you to think that you are a Christian, why you are not a Christian? Making you that you, walk, you are walking in holiness, why you are not walking in holiness? That's why I see many of those churches today, they don't talk about holiness, because they know that holiness is very deeper. Holiness will lead you, you to be broken. When you are holy and you bring it to brokenness, you will not be going around looking for title. 
Anyone that is a broken child of God doesn't need any that title for to, to identify him. Hallelujah. So it's like I said, you have brisé, you have man, vraiment un enfant de deux brisé. Tu ne peux pas continuer d'aller comme ils sont en train de chaque année un niveau titi, chaque année niveau titi, chaque année titi niveau titi, titi 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 titi, jusqu'à le temps qu'il va commencer à appeler Jésus Christ. Alléluia. That is it. You will continue every year title, every year title. Before they leave this world, the next title you will see them be given to themselves is Jesus Christ. Jesus Christ of, uh, we already know them. In, uh, they have Jesus Christ of Onyibo, Jesus of Onyibo, Jesus of this. Some of them will be a Jesus of Europe, Jesus of France, Jesus of uh, Spain. Hallelujah. Because you are not broken. Because you don't even know what you are called for. Because you don't even know who you are. Because you, you, don't, even, you don't even know who God is. Tout ça pour, à cause de quoi? Tu ne connais pas celui que tu as. Tu ne connais pas si c'est Dieu qui t'a appelé même. Tu sais pas, vous allez voir, il a été de combat, combat pour être pasteur. You don't need to fight to be a pastor. If you are, if you are repentant, you are walking in holy and you are broken. Bible said, the gift of a man make it way for him. Si tu as vraiment net de niveau et tu es mal dans la santé et tu as, tu as brisé dans le Seigneur, il dit, le don de quelqu'un, il ouvre la porte pour la personne. Le don que Dieu t'a donné, l'appel que Dieu t'a appelé, c'est ça qui va te donner le nom. Alléluia. Si tu as brisé, tu ne brisons pas de dire ça. C'est le don que Dieu t'a donné qui va te donner le nom. Alléluia. Que Dieu t'a donné Jésus-Christ. Donc c'est très très profond. C'est... C'est ça, ça, ça maintenant qui va te faire, quand tu es rentré dedans, tu es brisé, maintenant il va, il va amener la humilité. C'est ça qui va te conduire pour connaître celui que Dieu il est, pour ça de dans l'esprit, dans la vérité. Même dans la parole, même dans la réponse. Parce que si tu commences à marcher, dans le, tu es brisé, quelqu'un qui est brisé ne parle pas n'importe comment. Quelqu'un qui est brisé, il ne répond pas à la question n'importe comment. Quelqu'un qui est brisé, il explique que, d'un fois, David vous dit, au lieu de parler, tu, tu regardes seulement comme la non. Alléluia. Il y a des choses que tu ne réponds pas. Il y a des choses qui mettent, tu mets ça à part. Au lieu de répondre, tu préfères aller prier, tu mets ça dans, dans la main de Dieu. That's how anyone that's broken and walking in holiness does. Don't respond anything anyhow. They might insult you, they might call you all kind of name. You will only go and take it to the Lord in prayer or you just put this aside and go your way. Brokenness. You will not be in the group of crit critic that criticize. You will see things, you will sometimes you just overlook things. That's what's called brokenness. Hallelujah. And it leads to humility. And the, the humble dear will lead you to. That's where that's what only can qualify you to have the Holy Ghost. Holy Ghost coming into you will, will make you to become image of God. Alléluia. Que Dieu nous aide, Jésus Christ. Donc, on va arrêter. On va arrêter ici. C'est un grand message. Et que Dieu nous aide. Que Dieu aide tout le monde. Parce que tout le monde nous dit qu'ils sont dans des niveaux, mais leur comportement, c'est mauvais. La santé. Spécial aujourd'hui, tout le monde, sanctification, sanctification. Il faut être sanctifié. Il faut être sanctifié. Il faut être sanctifié. Ce n'est pas seulement pour porter le long, le long robe. Ce n'est pas seulement pour porter le long jeep. Ton caractère. Ton caractère. Ton caractère, c'est très, très important. Est-ce que tu as déjà, tu as déjà combat contre ton caractère? It is not only to, holiness is not only to wear long robe. It's not only to wear long gown, it's not only to wear long skirt. It's not only to wear clothes that cover all your hands, cover it to your head, cover your neck, cover everywhere. It is not only that demons are wearing it, Satan are wearing it. Anyhow you want you, want you to go, Satan is ready to, to, to follow you to eat. Anyhow you want it to be. Yeah? 
If he or his not to tell woman uh, the kind of pants he will wear, Satan is even ready. If you want to go, if you want to, if you want to wear cotton, Satan will wear wear even even iron. Yes, exactly. 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 Satan va faire le fait pour porter pour vous sous. <rire> Donc, ce n'est pas ça qui compte. C'est ta transformation totale. Tu dois être sain et brisé. Et, et brisé. Et tu es ombre dans la parole, dans le, le, le caractère et le comportement. Alléluia. Dans ton attitude, la, la, la façon que tu critiques et parles les autres. Dis les choses. Est-ce que tu, tout cela est déjà quitté dans ta vie? Ce n'est pas seulement pour couvrir ça avec une euh, longue robe, une longue jupe. Ta bouche, ta bouche, ta bouche là qui dit les choses que la Bible dit, on ne doit pas dire. Longue robe ne veut pas couvrir ça. Il a besoin de la délivrance. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Your mouth that is speaking what the Bible says, what you should not eh, say. Long robe, long skirt, long gown cannot cover it. Jesus say, take it to deliverance. Theater room. Deliverance of uh, spiritual deliverance is a theater room. That's why he said, if your eyes is troubling you, pastor, bishop, that use eyes to watch pornography, he said that eyes need deliverance. Hallelujah. Amen. Take it to spiritual theater room. So that you can be able to be holy. Alleluia. Because he said, if you look at a woman, that eyes that don't use to see anything that look like figure eight, that eyes need deliverance. If not so, he said, you are going to have fire with it. Because you have already lost. And he said, you are fornicate. Alleluia. So, those, two, those ones, it's not when you cover a wear long robe that will help you, that will deliver you. No, 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 no. Satan knows how to wear long robe very well. If you wear it, even his own self will be sweeping every uh, the whole church. Don't need to use broom to sweep it after church. He'll sweep, sweep it for you. So may God deliver us in the name of Jesus Christ. Amen. So that's why we, all this thing is deep, deep teaching. You go into deep teaching, undiluted word of God. You will see them in the church. They bring people. They drive them away. Like that our sister, our sister in Spain. Tu vas voir, tu vas les voir. Il porte le robe, il porte le tout. Notre celle là que, que ma femme l'a dit. Il fait l'évangile. Il va faire l'église remplie. C'est lui aussi qui va chasser tout le monde. Alléluia. Mais il est aussi saint. Ça, c'est la sainteté. Elle a besoin de la délivrance. Elle n'est pas encore saint. Alléluia. That's what, that's it. That person is not holy. He will do evangelism. He bring people full in the church. He will, he will, she will be the one also to drive every one of them away. Church will be empty again with, with him and his husband. Hallelujah. So that is not that is not that's not holiness there, neither brokenness. You are broken so much and you catch fire. Tu dis tu as brisé, petit chose. Tu as pris feu. Tu as pris feu. Même si c'est dans l'église. Tu as pris feu. Bientôt, les gens vont te laisser cette église. Toi, toi, comme ton flamme de feu, c'est très chaud. Tu restes avec ça. À te faire ça là-bas. Que Dieu nous aide, Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre. <coughs> on va prier, on va, on va prier. C'est déjà, on a déjà fait tout le temps. Donc, euh, on va prier. On a déjà fait la prière. On va demander le Seigneur. Aide-moi. Parce que la, la, la grande chose, c'est un brisement. The great thing in this journey is to be broken. To be broken. Dans le mariage, toi, femme, ton mari, il parle. Ta bouche, ça, ça prend fait. La Bible vous dit, femme doit être humble. Alléluia. La humilité, il vient avant. Homme, il faut lire même. Vous pouvez regarder la Bible bien. Dieu n'est pas écrit l'homme. 
il faut les même. Non. La humilité, il vient. Avant, il dit femme, elle est homme. Parce que l'humilité provoque l'amour. Alléluia. You see it? So, woman, before your husband talk, you, are, you say you are born again, you are holy, holy this day. You will raise the voice. Sometimes you will tell your husband that don't provoke me. Which kind of uh, you are telling the man don't provoke you. Mais des fois, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, son mari ne me provoque pas. Eh, la femme, avec le doigt même sous son visage, ne me provoque pas. Tu as trouvé ça où Dans la Bible. Ne me provoque pas. Tu es déjà échoué. Parce que la Bible, il dit, la femme doit être homme. Si quelqu'un est homme, brisé homme. Ton mari, tu dois savoir que c'est lui que Dieu il a mis au-dessus de ta vie, même s'il est pauvre, même s'il n'a rien, même si c'est toi qui es milliardaire et qui contre la famille, il est au-dessus de toi. Donc, la humilité, c'est ça qui attire l'amour. Alléluia. C'est ça. C'est pour cela qu'il y a un exemple. Regardez. Quand même les femmes, là, même dans le mariage, d'affaires de sexe, les femmes ils les mettent en bas et le, le, le monsieur il reste en haut. C'est humilité. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Regarde les, les animaux. Les filles, ils font quoi Ils mettent en bas. Les hommes ils mettent en haut. C'est Dieu. C'est humble. Humble. Si ce n'est pas comme ça. Si la femme dit jamais, 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 c'est toi qui vas rester en haut, moi je reste en bas. Si ils ont commencé à draguer ça, cette affaire ne va pas faire. Tout le monde va rester. Ok, va, va, va. Attends que tu ne veux pas rester homme. C'est ça qui amène la divorce. Quand la femme ne veut pas rester homme, divorce, c'est un mariage. Il ne veut pas aller. Ça ne marche pas. Allez, les Ça ne marche pas. Et la femme aussi ne veut pas venir. La femme, les enfants, ils viennent dans la humilité. Même children, they come when there is humility. When there is war in that family, it's barrenness. It produces barrenness. Who will, who, who will, who will, who, it is, it is the man now, who, who will give, who will give each other a, a, a pregnancy? Is it the woman that will give the man or the man will give the woman? Okay. Who will give? Nobody. Nobody. So at the end of it, he is barrenness. Hallelujah. May God help us in the name of Jesus Christ. God make all the mathematics. Dieu, il a fait tout dans la Bible. Il y a les exemples. Il a fait tout correct. Donc, c'est comme ça. C'est dans le livre Ephésiens 5 aussi. C'est à partir de 20 aussi. Tu vas trouver là-bas. Quand tu regardes tout en droit dans la Bible, la humilité, il vient avant l'amour. Hallelujah. C'est la humilité qui provoque. Même, les femmes, même dans, quand les, femmes, les hommes attendent de chercher le, la femme pour marier, quand ils trouvent ah, la première chose, si c'est vraiment ils voulaient marier, la première chose que les hommes regardent, c'est la humilité. Ah, la femme là, la façon que Dieu l'a vu, il est comme qu'il va être homme. Ah, il a... Oui, il peut, il, peut faire, il peut cacher. Et il fait comme qu'il est homme. Après, il va, il va montrer celui qu'il est dans la maison. Mais cette mission aussi, quand il montre ça aussi, cette mission aussi va lui montrer que, eh, comme tu es, donc ça veut dire que tu as caché ton caractère. Donc, à la fin aussi, le mariage, il va faire quoi Le monsieur va prendre son bagage, il dit, c'est fini. Parce que ça qui provoque les, les hommes dans le mariage, c'est la humilité des femmes. Même si. Il, il fait les fornications, il fait n'importe quoi dehors. Il y a les hommes qui font ça, mais quand il, il fait ça, mais sa femme, tu ne peux pas jouer avec sa femme à la maison parce que c'est quoi Sa femme, il est homme. Il est homme. Ouais. Tu ne peux pas, pas essayer ça avec euh, sa femme okay. à la maison. Okay. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Mais ça que je veux faire, c'est sortir du don, c'est on doit la faire des. La faire des la santé et le brisement qui produisent la humilité. Et c'est comme ça qu'on peut sous le Seigneur jusqu'au bout. 
That's the only way we can serve the Lord to the end. Holiness, brokenness, which brings humble. And without humility, you cannot even obey the commandment of God. When the singer says, where, where he sent me, I will go. Where he called me, I will go. Jesus is the way to the wilderness. All I have to do is to follow his it's, it's humbleness. Yes, I saw the case. Jesus Christ is a little chumet de le dans le désert. N'importe où que il m'a envoyé, je vais. Ça, c'est l'esprit de humilité. Il ne discute pas. Il m'a dit de va là-bas, de va. Il m'a dit d'aller là-bas, d'aller. Il a dit là-bas. Abraham, va, sortez dans ta maison. La maison de ton père que tu as fait 75 ans. Abraham, il a pris les bagages de sortir. Où qu'il m'a envoyé, il ne sait pas. Où qu'il m'a dit d'aller seulement, d'aller. L'esprit de humilité. Alléluia. Et c'est ça qui peut nous faire de rentrer dans le royaume de Dieu. That's only what will make us to enter the kingdom of God. No argument, no discourse, or nothing. Where he sent me to go, I go. Anywhere I go. Papa, should I go? He said, go. Go that place. Me. Hallelujah. Amen. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Amen. Let us pray and ask God. May God fill us with that spirit. May God fill us with that spirit. May God guide us, Lord Jehovah. May God fill us. Que Dieu nous remplisse avec cet esprit. Aide-nous. Papa, tout en doit que je ne sois pas brisé. Brisé dans le caractère. Brisé dans la parole. Brisé dans ma voix. Dans ma langue. Dans mon yeux. Dans les, les choses que j'ai réfléchies. Parce qu'il y a les autres qui n'ont pas brisé dans leur tête. De, tu ne dois pas, quand tu as venu à Christ, ta tête va commencer à de penser des choses bien. Même si on est venu dire que quelqu'un te dit les choses ou dit que quelqu'un te parlait mal, il ne faut pas aller immédiatement. Soyez brisés dans ta pensée. Alléluia. That is very, very important. You must be broken even in your thinking. Don't quickly conclude issues. Let the Lord take over in matters and issues. In your looking, how you look things, how you think about things, how, what you speak, let there be brokenness in it. Your actions, let it be brokenness. Sometimes, when you say something that is not good, be quick to, re, to withdraw it back. Be quick to withdraw it back. That is, that is uh, one of the brokenness there. The fois, can't you do the choses qui n'est pas bon? Il faut être rapide pour retirer cette mou. Ça, c'est parmi des brisements. Les choses, peut-être, on te dit quelque chose, tu as provoqué, tu as lancé la parole. Il me dit que ça, le Spirit vient te dire que non, ça, c'est pas bon. Il faut retirer ça aussi vite. Ça, c'est ça qu'on appelle brisement. Tu es humble et brisé. Alléluia. Que Dieu nous aide à Jésus-Christ. May God help us in the name of Jesus Christ. Papa, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Tous les jours, tu nous as dit d'apprendre. Tu nous réveiller les choses. Tu nous montres les choses. Tu continues de nous corriger. You continue to correct us. You continue to review things to us. You continue to make us to understand more and more and more and more about you. You say deeper things. You continue to review unto us. Because you want to make us to be like you. To be like you, Lord Jesus. To be like you, Jesus. Help us, Lord Jesus. Everything you have teach us today, all the prayers, Papa, let it be acceptable unto you. Papa, help us, Lord Jesus. Help us to be broken. Help us to walk in holiness. Help us to be humble and to be meek. Humble and be meek. Like the lamp, Lord Jehovah. He said, you have come to look for people that you want to be that, that your image. In your likeness, Lord Jesus. And these are people that will make it to your kingdom. Help us. Deliver us. Fill us with your spirit. And let us going to serve you in the spirit and truth. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. In Jesus' mighty name we pray. De plonger tout le monde dans le sang de Jésus-Christ. De plonger notre vie dans le sang de Jésus-Christ. De plonger notre famille dans le sang de Jésus-Christ. De prier que comme on a été d'aller dans ce voyage, que n'importe quoi ne peut pas nous ne peut pas nous décourager au nom de Jésus-Christ. On va continuer d'aller 
profondeur, profondeur dans le Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même va continuer de nous nettoyer et nous purifier au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible vous dit, apporte Paul, il a tenté de dire les choses très dures pour comprendre. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a les choses dont, dont cet appel, qui, qui est comme que c'est très dur. Mais avec le Saint-Esprit en nous, il est là pour nous aider. Il va nous aider dans toutes les choses au nom de Jésus-Christ. Il va nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Et tout en droit qu'on a déjà, on a aussi, on a déjà fait les rêves, parce que nous tous, on a fait les rêves. Avant de connaître la vérité qu'on connaît aujourd'hui, on a déjà fait beaucoup, beaucoup de rêves, de prières, que le Seigneur, il va nous restaurer. Il va réarranger. Il n'y a rien d'impossible avec lui. Il n'y a rien d'impossible. Il sait que on va faire cette erreur. Avant qu'il nous a crié, il connaît tout ce qu'on va faire avant de connaître la vérité. Donc c'est pour cela que aussi il est là pour restaurer. Il est Dieu de restauration. Il peut faire, il peut prendre des choses que les gens ont déjà rejeté même, qui a déjà mort. Il réveille quelqu'un qui est mort. Il lave, il réarrange la personne, il utilise la personne comme un grand verset. verset. Pour lui-même. Il y a que lui qui peut faire ça. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux décourager. Ce qui est dedans, c'est le mot, c'est souligner. Il dit, prends ta croix sous moi. Laisse le reste. Souligner sur le mot, dans l'esprit, dans la vérité, dans la santé, dans le brisement, dans l'humilité. Et on va voir que lui, Dieu, il n'est jamais trompé quelqu'un. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous aide. Que Dieu reste toujours avec nous. Amen. Que Dieu continue avec nous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, à vos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ, à vos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ, à vos prières. De plonger aujourd'hui, cette semaine, dans le sang de Jésus-Christ. De plonger toute notre activité. Nous qui va dans nous travailler. De remettre ça dans le, de remettre ça dans le sang de Jésus-Christ. La force pour faire ça travailler. Que Dieu nous donne cette force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, élimine toute la fatigue dans notre corps. Papa, prends contrôle. Dirige-nous et garde-nous. Nos enfants, notre famille, la voiture, c'est elle conduit cette voiture pour nous au nom de Jésus-Christ. Papa, de plonger notre lit, notre maison dans le sang de Jésus-Christ. Et de commander que tout le monde, tout pouvoir, toute force de ténèbres, toute luciférienne qui va essayer de lever contre nous. N'importe où que ils sont, que Dieu les conjure par le feu dans les Jésus-Christ. Que Dieu les paralyse dans les Jésus-Christ. Toute mauvaise fondation, toute dédicace satanique, avec le mauvais sauter, n'importe où que ils sont, qui s'est habitué, habitué de lever contre nous, mauvaise mariage, mariage satanique, mariage avec le ténèbre, qui va essayer de lever contre nous. Que Dieu les frappe, que Dieu les détruit, que Dieu les brise. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette dédicace soit détruite au nom de Jésus-Christ. Marie de nuit, femme de nuit, tous les activités sur notre vie soient conjuguées par le feu au nom de Jésus-Christ. Alliance avec le Seigneur, Dieu brise cette alliance au nom de Jésus-Christ. Tous les dames, les dames qui ouvrent la porte, les dames qui ouvrent la porte avec le Satan, avec le Lucifer, avec la sorcellerie, avec l'esprit mort, je commande que cette liaison soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu prenne compte de notre vie. Que tout esprit qui dit jamais. Que on ne peut pas savoir Dieu dans l'esprit de la vérité. On ne peut pas marcher dans la sanctité. Qu'on ne peut pas rentrer dans le, dans le royaume de Dieu. Je déclare que cet esprit, tu as déjà échoué. Satan, tu as déjà échoué. Nos Seigneurs nous a choisi avant la création de ce monde. Donc, je déclare que tout, tout, tout ton rage que tu as de faire, cette rage va te valer, avaler dans notre esprit. Tout ton plan et programme contre nous, nos enfants, nos familles, notre foyer, notre mariage, notre lien, Seigneur, je déclare que tout son plan et programme soit conjoint par le feu de notre esprit. On ne suit pas ta candidate. Tu as déjà échoué et tu vas continuer de rester dans le shoot au oh, nom au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, prends contrôle de notre vie. De plonger et me faire tout dans le sang de Jésus-Christ. allez y Seigneur. Règne dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, avons prière. Amen. 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 Alléluia. Le temps.